அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் லீமா நான் தூய வளனார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கடலூரில் தமிழ் துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன் நான் தற்போது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் கல்வியாண்டில் பயிலும் முதலாம் ஆண்டு இளங்கலை மற்றும் இளம் அறிவியல் மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழி பாடத்திட்டத்தினை எடுக்க இருக்கின்றேன் அவற்றில் மொத்தம் ஐந்து அலகுகள் உள்ளன அவற்றில் முதல் அலகு மரபு கவிதைகள் என்ற தலைப்பில் அமைய பெற்றுள்ளன அவற்றின் முதல் பகுதி பாரதியார் எழுதிய காணி நிலம் என்ற பாடல் அவற்றை இப்போது பார்ப்போம் இப்பொழுது பாரதியார் பற்றின குறிப்புகள் சிலவற்றை காண்போம் பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் சின்னசாமி லக்குமி அம்மைக்கு மகனாக கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டில் பிறந்தார் பெற்றோர் இவருக்கு இட்ட பெயர் சுப்பிரமணியன் ஆனால் அனைவரும் இவரை சுப்பையா என்றே அழைப்பார்கள் இவருக்கு ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுது இவருடைய தாய் லக்குமி அம்மையார் இறந்துவிட்டார் இவரது தந்தை சின்னசாமி எட்டயபுரத்து அரண்மனையில் அரசவை கணக்கராக பணிபுரிந்து வந்தார் அவ்வப்பொழுது சுப்பிரமணியன் தன் தந்தையுடன் செல்வது வழக்கமாக இருந்தது இவர் சிறு வயதிலிருந்தே கவிதைகள் ஏற்ற ஆரம்பித்து விட்டார் ஏழு வயதிலிருந்து கவிதைகள் ஏற்றுவதில் ஆர்வமுடையவராக நிறைய கவிதைகளையும் இயற்றி வந்தார் இவருடைய கவிதை திறனை பாராட்டி எட்டயபுரத்து அரசவை மன்னன் இவரது பதினோராவது வயதில் பாரதி என்ற பட்டம் கொடுத்து சிறப்பு செய்தார் இவர் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை திருநெல்வேலியில் உள்ள இந்து பள்ளியிலேயே படித்து வந்தார் அப்பொழுதே தமிழ் ஆசிரியர்களுடனும் தமிழ் கவிஞர்களுடனும் கவிதைகள் பற்றி மிகவும் சிறப்பாக உரையாடி வருவார் இவருக்கு பதினான்கு வயது இருக்கும் பொழுது ஏழு வயதுடைய செல்லம்மாள் என்ற பெண்ணை இவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் இவர் கவிதை ஆங்கில கவிஞனான ஷெல்லியின் மீது அதிக ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்ததனால் தன் பெயரை ஷெல்லி தாசன் எனவும் பெயர் மாற்றம் செய்து கொண்டார் இவர் விடுதலை உணர்ச்சி பாடல்கள் நிறைய இயற்றுவதில் சிறந்து விளங்கினார் இவருக்கு பதி நாறு வயது இருக்கும் பொழுது இவரது தந்தையும் இறந்துவிட்டார் குடும்பம் வறுமை நிலையை அடைந்தது அதன் பிறகு இவர் காசிக்கு எப்படியோ சென்று சில காலம் வாழ்ந்து வந்தார் அங்கு வடமொழிகள் பலவற்றை பயின்றார் அவற்றில் சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி வங்காளம் போன்ற மொழிகளை நன்கு பயின்று வந்தார் அதன் பிறகு நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் அவர் எட்டயபுரத்துக்கே வந்தார் எட்டயபுரத்து அரண்மனையில் அரசவி கவிஞராக சில காலம் விளங்கினார் அதன் பிறகு அவர் ச சென்னைக்கு சென்று அங்கே சுதேசி மித்திரன் இதழில் உதவி ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார் அது மட்டுமல்ல மதுரையில் உள்ள சேதுபதி அரசு பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார் பின்பு இந்தியா சக்கரவர்த்தினி இதழ்களுக்கு ஆசிரியராகவும் இவர் விளங்கினார் இவரை தேசிய கவி மகாகவி விடுதலை கவி என்றெல்லாம் போற்றுவார்கள் இவர் ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக விடுதலை உணர்ச்சி பாடல்களையும் சரி மக்களுக்கு வீறு கொண்ட பாடல்களை கொடுத்ததனாலும் ஆங்கில அரசு இவரை சிறையிட முயற்சி செய்தது அப்பொழுது இவர் பாண்டிச்சேரிக்கு சென்று சிறிது காலம் வாழ்ந்து வந்தார் அதன் பிறகு மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆங்கில அரசு இவரை சிறையிட்டது முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் சிறையில் வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் விடுதலை பெற்று தமிழ்நாட்டிலேயே வாழ்ந்து வந்தார் இவர் திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள பார்த்தசாரதி கோவிலுக்கு அடிக்கடி சென்று வருவது வழக்கமாக இருந்தது அங்கே ஒரு யானையினால் மிதிப்பட்டு அவர் நோய்வாய்ப்பட்டார் பின்பு குணம் அடைந்து அதே அதிர்ச்சியில் இருந்ததனாலும் அவருக்கு மேலும் வயிற்று கடுப்பு அதிகமானதனால் தனது முப்பத்தி ஒன்பதாவது வயதிலேயே இவ்வுலகை விட்டு சென்றார் இவர் வாழ்கின்ற காலத்தில் பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு போன்ற நிறைய நூல்களையும் எழுதியுள்ளார் சுய சரிதையும் இவர் எழுதியுள்ளார் பகவத்கீதையை மொழிபெயர்த்துள்ளார் ஞானரதம் போன்ற நூல்களையும் இவர் எழுதியுள்ளார் இவரது வாழ்க்கை சரித்திரத்தை கவிதை வடிவில் வைரமுத்து கவிராஜன் கதை என்றும் எழுதியுள்ளார் 
பாரதி பாட்டுக்கு ஒரு புலவனாக விளங்கினான் பாரதி சொல்வது ஈமை பொழுதும் சோராதிருத்தல் நாட்டிற்காக உழைத்தல் என்று தன்னுடைய கவிதை வரிகளில் அடிக்கடி சொல்வது வழக்கம் கவிதை எழுதுபவன் கவிதை கவிஞன் அன்று கவிதையே வாழ்க்கையாக உடையவன் வாழ்க்கையே கவிதையாக செய்பவனே கவிஞன் என்று இவர் கூறுவார் இப்பொழுது பாரதியாரின் காணி நிலம் என்ற தோத்திர பாடலை பார்ப்போம் தோத்திரம் என்பது வணக்க பாடல் அதாவது இறைவனிடம் வேண்டும் பாடலாக இவை அமைய பெற்றுள்ளன காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் அங்கு தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறுத்தினவாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஒரு மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அங்கு கேணி அருகி நிலை தென்னை மர கீற்று இள நீரும் வேண்டும் அதாவது பாரதி பராசக்தியிடம் தன்னுடைய விருப்பத்தை தன்னுடைய ஆசையை தன்னுடைய உரிமையை வேண்டுவன போன்று இப்பாடல் அமைய பெற்றுள்ளன அதாவது காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் காணி நிலம் காணி என்பது நூறு கொழி நூறு குழிகளை கொண்ட நிலப்பரப்பு ஆகும் நூறு கு அவற்றில் ஒரு குழி என்பது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு சதுர அடி ஆகும் ஆக நூறு குழி என்பது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு சதுர அடி ஆகும் இதுவே நம்ம நகர்ப்புறத்தில் மனைகளை ஒரு கிரவுண்டு இரு இரண்டு கிரவுண்டு என்றெல்லாம் கிரவுண்டு என்று தான் சொல்வார்கள் கிராமத்தில் நிலங்களை காணி ஏக்கர் என்று தான் குறிப்பிடுவார்கள் அவற்றில் நூறு சென்று நிலப்பரப்பை ஒரு ஏக்கர் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போது ஒரு காணி என்பது நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு சென்று நிலப்பரப்பை தான் ஒரு காணி என்று சொல்வார்கள் அந்த காணி நிலம் தனக்கு வேண்டும் என்று பாரதியார் பராசக்தியிடம் கேட்கிறார் வெறும் காணி நிலம் மட்டும் அல்ல அந்த காணி நிலத்தில் அழகிய தூண்களை உடையதாயும் உயரமான நல்ல மாடங்கள் உள்ளதாகவும் அந்த நிலத்தினிடையே ஒரு அழகிய மாளிகையை கட்டி தர வேண்டும் என்றும் கேட்கின்றார் அது மட்டுமல்ல மாளிகை மட்டும் போதாது அந்த மாளிகையின் அருகினிலே ஒரு கேணி வேண்டும் அந்த கேணியின் அருகினிலே தென்னை மரமும் இல நீரும் இருக்க வேண்டும் வெறும் பாலைவனமாக அல்ல அந்த கேணியிலே நீர் இருக்க வேண்டும் என்று பராசக்தியிடம் கேட்கின்றார் பத்து பனிரெண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் நல்ல முத்து சுடர் போல நில ஒளி முன்பு வர வேணும் அங்கு கத்தும் புயலோசை சற்றே வந்து காதில் பட வேண்டும் என்றும் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றா இளம் தென்றல் வர வேண்டும் என்றும் கேட்கின்றார் வெறும் தென் கேணி அருகினிலே தென்னை மரத்தை கேட்கவில்லை ஒன்று இரண்டு அவர் கேட்கவில்லை பத்து பனிரெண்டு தென்னை மரம் அருகினிலே வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் அது மட்டுமல்ல நன்கு ஒளி வீசக்கூடிய முத்து போன்ற நிலவு மாடத்திலே நின்று பார்க்கும் பொழுது அழகாய் ஒளிர வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் அது மட்டுமல்ல கத்தும் குயிலோசை சற்றே காதில் பட வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் குயில் கூவும் என்றுதான் நாம் கேட்டிருப்போம் நாம் தூரத்தில் உள்ளவர்களை கத்தி கூவிதான் அழைப்போம் அதை போன்றுதான் குயிலும் தன்னுடைய துணை தூரத்தில் இருப்பதை கத்தி கூப்பிட்டு தன் அருகாமைக்கு வரும்படி அழைக்கிறதாம் அதனால் தான் அதை கத்தும் குயிலோசை என்று சொல்கிறார்கள் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இளம் தென்றல் வர வேண்டும் அதாவது சித்தம் என்றால் தன்னுடைய மனம் மகிழக்கூடிய அளவுக்கு நன்க இளம் தென்றல் காற்றும் தன் காதிலும் சரி தன் மேனியிலும் பட வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் கூட்டு கலியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவல் உர வேணும் என்றன் பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேணும் என்று கேட்கின்றார் பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் 
நல்ல கவிதை இயற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு பத்தினி பெண் வேண்டும் என்று கேட்கின்றார் ஒரு பெண் வேண்டும் என்று அவர் கேட்கவில்லை பத்தினி பெண் வேணும் என்று கேட்கின்றார் பத்தினி பெண் என்றால் தன் மீது மட்டுமே ஆசை கொண்டவளாக தன் மீது மட்டுமே விருப்பம் கொண்டவளாக அந்த பெண் விளங்க வேண்டும் என்பதைத்தான் பத்தினி பெண் என்று நாம் கூறுகின்றோம் எங்கள் கூட்டு கலியினிலை கவிதைகள் கொண்டு தர வேண்டும் களி என்றால் சந்தோஷம் நாங்கள் மகிழ்ந்திருக்கும் அந்த நேரத்திலே நல்ல கவிதைகளை நீ கொண்டு தர வேண்டும் அந்த காட்டு வெளியினிலே நாம் எல்லாம் இப்பொழுது கவிஞர்கள் பாடல் இயற்றுவதற்கு தீவுக்கு போகலாமா வெளிநாடு போகலாமா என்று கேட்டு வெ வெளி இடங்களுக்கு யாரும் இல்லாத இடங்களுக்கு சென்று கவிதைகள் ஏற்றுவது வழக்கமாக இப்பொழுது கொண்டுள்ளார்கள் அதைத்தான் பாரதி காணி நிலம் என்று என்று கேட்டாரே அங்கு காட்டு வெளியினிலே வேண்டும் என்று தான் கேட்டார் அங்கு யாருமே சுற்றிலும் இல்லாமல் தன் வீடு தன் தன்னை வீட்டை சுற்றிலும் உள்ள அழகு அங்கே தனக்கென்று ஒரு பத்தினி பெண் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பாடல் இயற்றுவதற்கு அது உகந்த இடமாக இருக்கும் நன்முறையில் அவர் ஏற்ற முடியும் என்று அவர் காட்டு வெளியினிலே அந்த நிலத்தையும் அந்த மாளிகையையும் கேட்கின்றார் அம்மா நின்றன் காவல் உற வேண்டும் அங்கே காவலுக்கு பராசக்தியை கூப்பிடுகின்றார் இத்தனையும் இருந்தும் நான் தனியாக அங்கு இருக்க முடியாது அதற்கு நீ காவலுக்கு அங்கு வந்து நிற்க வேண்டும் என்று பராசக்தியை வேண்டுகிறார் எந்த பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேண்டும் என்று கேட்க என்னுடைய கவிதை இயற்றும் திறனாலே இவ்வுலகத்தை நான் என் விருப்பம் போல் அல்ல இவ்வுலகமானது அனைவரின் விருப்பமாகவும் விளங்க வேண்டும் அந்த பாட்டு திறத்தை நான் சிறப்புற்று செய்ய வேண்டும் அதற்கு தான் எனக்கு இத்தனையும் வேண்டும் என்று அவர் பராசக்தியிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார் இதைத்தான் பாட்டு கலந்திடவே அங்கே ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் கூட்டு கலியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவல் உற வேணும் என்ற பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேணும் என்று பாரதி பராசக்தியிடம் வேண்டுதல் வைக்கின்றார் இது பேராசை அல்ல வெறும் ஆசை மட்டுமே